what you prefer to do. Okay, bien. Um, vamos a empezar. We're going to begin. We're probably going to get a couple people joining late. Uh, but, you know, we'll see. Vamos a ver. Um, el plan de hoy. Today's plan is um, we are going to uh, practice these questions. So if you don't, if you do have this page handy, um, pull it out, or if you've got it in a folder somewhere. We are going to kind of take a quick look at it before we start. <clears throat> uh, they're going to do a, be a number of things we'll do as a review just to do warm up before we start. Um, uh, first thing we're going to do to warm up before we start is we're going to take a look at these this interrogatives page. Uh, and I will get that up on the share screen. And here we go. And why do I have a crying cat? I'm sorry, I can't mute myself. Okay, <laughs> vamos a ver. Okay, interrogativos, interrogativos. Here are our interrogative terms, just as a quick, un breve repaso, a brief review. Okay, uh, a que hora, at what time, como, how, cual, which, that does have the plural, cuales form as well. Cuando, when. Cuando, a lot more general than a que hora. Much more general timeline kind of question, right? Cuanto, how much. Cuantos, the plural. And that might be in feminine form. You know, it can be, uh, when you go from cuanto, how much, which is always just cuanto, never a feminine form. Uh, the how many word, cuantos, can be in four different forms. You can have that appearing, or excuse me, um, cuantos or cuantas, the feminine form as well. Cuantos or cuantas. Um, it can take a feminine form, cuanta, you know, cuanta, cuanta gente. It could if you have a feminine ver, uh, noun. Uh, we've got donde, which may morph into a donde or de donde. A donde, to, where, de donde, from, where. Okay, I'm sorry my I page is in there because that's in with my interrogatives download. That's not really an interrogative, I either as there are. But next to that we have por qué, why, uh, qué, what, and quién, who. Uh, also remember it may take the form of quiénes, who, plural, who. Uh, quién is the one that people get a little uh, uh, turned around on just a bit. So little disclaimer with quién. Quien in a question, who, will always be paired up with a singular verb. Quien takes the same kind of verb that el or ella or usted takes. It takes a third person singular verb. Quienes, the plural who, conversely, will take third person plural verb. That means the same form as an ellos subject and ella subject and ustedes subject. Okay, está bien. Uh, so that's our little quickie review on interrogativos. Interrogativos. Um, we're also going to take a look at the very end snippet of a video that helps you get your mind in gear before we start the verbal practice. It talks about if a person asks you a question with a particular kind of verb, how do you need to answer? Okay, so we're gonna watch that first before we get into practicing with partner. Uh, vamos a ver, let me make this big before we share it. Well. Now, whenever I ask and answer questions, remember the following relationships. If I ask a question in the tú or usted form, for example, tú bailas, or usted baila, you will answer in the yo form. So you would say either sí, yo bailo, no, yo no bailo. If I ask a question about él or ella, for example, canta bien él, you will still answer in the él or ella form because we're still talking about he or she. So, sí. El canta bien. No, 
él no canta bien. Likewise, if I were to ask a question about ellos or ellas, ¿tocan la guitarra ellas? I still won't change the verb because in this answer, we're still talking about ellos or ellas. Sí, ellas tocan la guitarra. No, ellas no tocan la guitarra. Finally, if I ask a question in the ustedes form, ¿ustedes trabajan mucho? You would have to answer in the nosotros form or the nosotras form because I'm asking about you all, so you'll need to answer in the we. Sí, trabajamos mucho. No, no trabajamos mucho. Now, if you caught it, in the very last example, I didn't have the word nosotros there. If you're not sure why, how about we take a look at the verb hablar in all the different forms. Remember, hablar means to speak or to talk. Now, if you noticed, the yo form, to form, and nosotros form don't really have multiple meanings, like ele a usted and ellos e a ustedes. So we don't really need to have those in front of the verb. Yo hablo is I talk, but hablo would also be I talk. Tú hablas is you talk, hablas is also you talk. Nosotros hablamos, nosotras hablamos. Those both mean we talk, although they specify gender, but I could just say hablamos for we talk. Now, I've heard it described in Spanish, and I can't take credit for this, it's not my own, but somebody once said that the verb tells the story. This means that because the verb changes, in the different forms, we have a much better idea of who is doing the action than we do in English. Now, if it is clear who we're talking about, I can also leave out the el, ella, usted, and ellos, ellas, and ustedes. So if we're talking about someone already, for example, let's imagine that you and I are having a conversation. You tell me, Felipe toca la guitarra. Okay? I might want to add something about Felipe that I know. And I could say, y él canta bien también. Okay? He and he sings well too. Or, because we both know we're talking about Felipe, I could just say, y canta bien también, and leave the L out. Okay, so you might notice, in the yo, the two, and nosotros, especially, are often left out. For L a usted, ellos a ustedes, we could also leave those out as long as we know who we're talking about. In the, in the future videos, and also in the Spanish language, if you listen to it, you might not always hear the yo, or the two or the, the rest of these pronouns. Okay? Hope this made sense. Feel free to shoot me any questions, comments, suggestions, if you have them. Okay, muy bien. Um, quiero saber, I would like to know, do you have any questions about what he was explaining there? Or did that totally make sense to you? If you have a question with it, don't be afraid to ask him. Remember to unmute yourself. <laughs> I think I can see somebody asking, but Oop. you may, if you have a question, you'll have to unmute yourself. I can. I can hang on. Marilyn? Uh, yes. Sometimes the verb precedes the, the noun or the person and sometimes the person precedes the verb. Is, is it just depend? Okay, buena pregunta. That's a really good question. Um, okay, let me give you some examples. Intonation of voice is a thing with questions, just like it is really in English. Uh, word order for a regular sentence is usually subject and verb. So, like it is in English, okay? Uh, mi hija pinta, my daughter paints. Mi hija pinta. Um, if I say, Maria, Maria pinta, it's just a statement. Maria pinta, my voice goes down. I could ask the question by just changing the inflection, the pitch of my voice. Maria pinta. So that's a legitimate way to ask the question. You could also ask it as, Maria pinta, verdad? Maria paints, doesn't she? Or, Maria pinta, no? And just add a verdad or no at the end. So in that case, it's subject, Maria, and pinta, the verb, okay? With a tag question at the end. Or letting your voice trail up at the end. That's a legitimate way to ask a question. 
However, the traditional way to ask a question is to put the verb, uh, or I should say it this way, invert the order of the subject and the verb. The verb comes first. So in a traditional question, the verb really leads off. Pinta Maria, Pinta Maria, which looks like paints or is painting Maria, but that's the way they say it. Uh, you know, we in English stick in that does or do word, all right? And that's kind of the way Spanish asks a question without having to stick in a do or a does. They put the verb first, Pinta Maria. So the slight alteration to that is that once we inject an interrogativo, an interrogative word, that interrogative word will kick it off, followed right away by the verb. And the noun in a question, the noun in a question, the subject, trails pretty far back. All right, that doesn't happen in English, but it does happen in Spanish. Does that answer your question, Diane? Yes, see? See, it, just, okay. it, it, it can be both ways then. It can be both ways. It can be a question of you interpreting the inflection of the voice. But traditionally, when you ask questions, the verb will come first. Uh, most of the time, that's the format you're going to use. Uh, when I use that thing of uh, Maria Pinta, no? it's, I'm kind of almost presuming, you, presuming you're going to confirm that idea. I'm, I'm assuming I'm going to get a yes if I ask it as Maria Pinta, no? Um, you know, I'm feeling kind of sure about that. Most questions start off with the verb or interrogative and then the verb. And the subject, the person you're asking about, will trail off towards the end of the sentence. That's the way most questions are set up. Buena pregunta. Anything else you talked about? That back and forth of a question with a tu verb or a question with usted is asking about you. We're going to presume a yo answer. A question with ustedes in the question is asking about you guys. That's presuming we're going to get back a nosotros answer. And anything else that doesn't have usted, ustedes, or a tu verb we assume you're asking about somebody else. So the answer is about that person, probably. So if I ask, por ejemplo, um, ¿Qué pintas? ¿Qué pintas? What are you painting? Pinto un cuadro de, de mi, mi perro. I'm painting a portrait of my, uh, a picture of my dog. Okay? But, ¿Qué pinta María? What is María painting? Ah, María pinta un retrato formal. María is painting a formal portrait. Pinta, uh, pinta María un... un uh, ¿Qué pinta María? ¿Qué pinta María? What is María painting? I'm asking about María. So the verb will still be pinta in the answer because I'm talking about what it is she's painting. The subject in the question is Maria. The subject in the answer is also going to be Maria. So the verb doesn't have to change. The verb has to change when you've got a tu verb in the question or usted because it's asking about you. And then it goes back to a yo form in the answer. Does that make sense to everybody? You know, just like in English, you know, do, do you, uh, do you, do you bake? I bake. Uh, you know, it's the same kind of back and forth kind of thing. Okay, está bien. We're good. In okay, vale. Uh, does everybody have the questions, or do we? It, would it be helpful to preview any questions you might have on those questions before you go off into those uh, smaller rooms? See or no? Not really? Okay. Bien. 
what I'm gonna do is I'm going to actually put myself in with the groups because we've got six of us. And in order to get an even number, um, I'll put myself in with one of you. It's just gonna pick folks out at random. Um, let's see. Yeah, okay, I know what I wanted to also say. Um, you do have an option when you go into the groups to ask me for help. And I don't know quite how that's gonna work if I myself am in the group, but usually it signals me if I'm out of the group. But um, I think if you type in something with the chat room area, you can signal. And I think there's another button, but tell me, because, well, actually I'll be in the group session, so I may see how it looks. Uh, but if you need to signal me for a question, ask. If I don't come in, that means I couldn't figure out how to get out of it, <laughs> being in a group myself. Um, and then we can come back and, and answer questions from there. Okay, studying? We good? I am going to ask it to put everybody out in a break room. We're going to ask for three rooms. Breakout room, I should say. Yeah, you do have to hit the join. Ooh, and it needs to add me into a room. Oh, you know what? Okay, Diane, I'm just going to join your group. I think it's going to let me do that. Okay, I'm going to put you off into the rooms, the breakout rooms. You'll have to hit the join button. Diane, it's only going to have you by your lonesome, but I'm going to go in and join you, okay? Hola. Hola. <laughs> you are the fortunate or unlucky person to be stuck with me. Don't oh, know which that is. This works well. Okay. Uh, let's do this as the A B setup. Do you do you want to do you want to start as an A or end up as a it doesn't matter. Doesn't matter. Okay. Okay. Que tipo de mood uh, 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 I'll start off as a, ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho la música clásico. Oh, la música clásica. 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 ¿Tienes, tienes, uh, tienes al, algún, um, algún artista favorito? Uh, Como uh, Beethoven or Brahms or uh, uh, me escucha opera. Oh, oh opera. opera. A uh, mi hija, a mi hija le gusta la opera. Uh, me escucho um, Torando and la televisión. Um, ooh. Un, usos, several usos. Uh, algunos, some, algunos, some. S several, uh, several weeks. Oh, usos muchas. Semanos, much, muchas semanas. Um, uh, uh, tape, I have no idea. I tape and escucho. Ah, okay. I I una cinta de audio, an oh. audio tape. Audio tape. Uh, ah, no tienes en disco compacto, en disco compacto. No. Ah, no. No. Okay. Um, no machine. Oh, no, I okay. No tengo la máquina. La ma no tengo la máquina. No tengo la máquina. De Muy bien. De okay. escucho, de es to listen or de escuchar. No, no tengo un máquina de buscar. Ah, us, ah us. okay. Es, es, ah, uh, sí. Um, un, una máquina de DVD, un, um, ah, y sí, algo para escuchar la, el DVD, uh, o CD, CD, CD. Ah, CD. Okay. No tienes en CD. CD. Tienes, 
un CD. No. no, ok. Está bien. Ok. Uh, go ahead and ask me the next one. Uh, Pregúntame. ¿A qué hora prendes la televisión? Ah, prendo la televisión a las seis de la noche para escuchar las noticias del día. Aunque ahora es un poquito aburrido escuchar la televisión porque las noticias son siempre lo mismo. They're always the same. <laughs> porque estamos aquí en casa, ¿no? Ok, bien. Ah, ¿Quién vende buen café? ¿Quién vende... Como un café, un restaurante. ¿Quién vende un buen café? A good cup of joe. Un buen café. Dunkin' Donuts vende bien café. Ah, bien. Muchos dicen, mucha gente dice, many people say, mucha gente dice que Dunkin' Donuts sirve o, o vende un, una buena taza de café. Y es, es más es más barato que Starbucks, ¿no? Sí, 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 sí. En Starbucks cuesta mucho. <laughs> cuesta mucho en Starbucks. Me gusta Starbucks, pero cuesta mucho. Ok. Uh, pregúntame, ask me. Uh, ¿Dónde viven tus primos? Ah, mis primos. Mis primos viven... La mayoría de mis primos uh, vive en uh, Michigan. Mm -hmm. Tengo unos primos que viven en California, quizás cinco. Tengo 28, no, no, tengo 48, tengo 48 primos, 48. Wow. 48. Yeah, muy. Mi, mi papá, mi papá uh, venía de una familia muy grande. Mi papá tenía uh, nueve hermanos. Uh. <ríe> Buena familia católica. <ríe> sí, sí. Yo tengo dos hermanos. Um, uno... Vive, vive en Illinois, uno vive en Maryland. Ah, ok. Uh, ¿Dónde vive en Illinois? ¿Está cerca de Chicago? Sí, yo, yo viva, 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 vive, vivo, vivo, yo vivo, yo vivo, sí. Downers Grove. Oh, Downers Grove. Um, Lo conozco. I know that. Uh, yo tengo una tiquete para, I don't know how to say May. May. El mayo. El mayo. Mayo. Uh, si, 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 quente, si, quince. El 15 de mayo, vas el 15 de mayo. Sí. Uh. I think. I think. <laughs> bueno, creo que todo será bien porque la gente puede sentarse lejos, ¿no? People can sit far off. Ahora. Um, Southwest. Uh, Southwest tiene un poco uh, la gente, a a poca few, gente, mm -hmm. la gente, um, and I think it's better to go now than in June. Es mejor, sí. Y las tarifas son menores. The, the, the rates are a little bit lower, ¿sí? Son... Oh, actually, I have two... ¿Cuesta menos? I no? have dos tiquetes, un mes, un junio. ¿En junio? 
for, um, and I will choose, choose? Ah, uh, elegir. Voy a elegir. Like elect, I choose elegir. Okay. Voy a elegir. It, it, it looks like elect, elegir. Elegir, yeah, elegir. Um, okay, okay, bien. Okay, pregúntame, ask me. Don't they trabaja, traba, 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 trabajas? Trabaja, trabaja, um, bueno, sí, ahora trabaja. trabajo en casa. <laughs> ahora trabajo en casa. Generalmente tra trabajo en Scottsdale, pero ahora trabajo en casa. Bien, sí. Uh, ¿Dónde metes las llaves? ¿Dónde metes las llaves? Uh, meto las llaves en el escritorio. Escritorio. En el escritorio. Ok. Bueno, muy bien. Pregúntame. Ask me. ¿Cuándo viajas con tu familia? Ok, y es viajas. Viaja, viaja. Ok, es importante. Viejas would indicate old ladies. <laughs> vieja, vie yeah, those two words are really close in how they're pronounced. Viaja, viaja. vieja is old and viaja is travels. Uh -huh. and, and, and boy, almost everybody who starts with that verb has problems with it. So, you know, es normal. Uh, viajo. Viajo con mi familia generalmente en mayo, en mayo y quizás el, el, la primera parte de junio, pero este año no viajamos. No. No, no. viajamos a ninguna parte uh, porque viajo en mayo a los parques nacionales en Utah. Uh. Viajo a, a Granite Reef y... Uh, arches y Canyonlands, pero y Zion, los parques están cerrados y no viajo no, no. Este, en, en mayo ahora. Ok, ah, así es. Ok. Mi, mi, bueno. mi, mi familia uh, tiene tiquete en San Diego. ¿A San Diego? ¿Cuándo? July. Julio. Julio. En and julio. No viajar. No. No viajan. No. No viajan. Entiendo. Sí. Es no. lógico. Así es. Así es. Ah, bueno. ¿Qué lenguas comprendes bien? ¿Qué lenguas comprendes bien? No comprendo. Um, Uh, para inglés bien. No comprendo para inglés. ¿Comprendes inglés bien? Inglés bien. No comprendo. Comprendo, comprendo español muy bien, inglés muy bien. Comprendo un poquito el francés, pero es más difícil para escuchar y comprendo aún más un poco de alemán pero muy poco, de alemán, muy poco. Ok, bien, pregúntame, ask me. ¿Qué bebés en el restaurante con tus amigas? Ah, bebo un, un, uh, un vaso de vino, vino tinto. Bebo vino, vino tinto. tinto, vino tinto oh. es red wine. red wine, no se dice vino rojo, se dice vino tinto, vino oh. tinto, T-I-N-T-O, tinto, it looks mm -hmm. like tinted, vino tinto, me encanta el vino tinto. Uh, bien, ok, uh, ¿cuándo regresas a casa todos los días? ¿Cuándo? Mm, uh, es irrelevante, it's kind of irrelevant now, but... <laughs> no, no regreso a casa, yo nunca uh, salgo. Oh, salgo. Salgo. That salgo. one's coming up no. soon. It's got me a regular yo. Nunca salgo, nunca salgo. Salgo. Nunca salgo tampoco. Salgo al supermercado una vez por semana. Eso ah. es todo. Qué, qué aburrido. Ok. Uh, 
¿Cuándo descansas un poco? ¿Cuándo descansas un poco? Descanso un poco después de almuerzo. almuerzo. Ah, después del almuerzo. ¡Una siesta! Sí. ¡Una siesta! Eh, la hora o dos horas después del almuerzo es el tiempo tradicional de la ah. siesta. En España, siempre. Uh, las, las tiendas se cierran uh, desde la una hasta las dos o tres o quizás las cuatro, depende. Ok. Uh, a ver, ok. Pregúntame, por favor. Feliz ahora durante el verano. Oh, Leo. Leo dos cosas durante el verano. Leo un libro que se llama El Cuerpo, The Body. Es oh. un libro científico, pero escrito de, de manera más entretenida. Es written in a more entertaining way. Uh, y leo el, un, una novela que se llama uh, Good Omens que es, es, un, es una película también en Amazon. Es un, una, una película favorita de mi hija en Amazon. ¡Ah! ah bien! ¡Ah! <risa> ok. Uh, ¿Quién vive al lado de? Al lado de es next to. Al lado de. ¿Quién vive al lado de tu casa o quién, quién vive al lado de...? Tu apartamento. Uh, Karen vive al lado de mi casa, de mi okay. casa, de mi casa. Bien. Uh, con, uh, pregúntame, por favor. Uh, ¿Quiénes en tu familia viven fuera de Phoenix? Oh, uh, en mi pa uh. Hay muchos miembros de mi familia que viven fuera de Phoenix. Uh, la hermana de mi esposo vive en Chicago. Uh, dos hermanos de mi esposo viven en Wisconsin y en uh, Florida, la fl Florida. Y uh, mi, uy, ay, 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 ay. mis suegros, my in-laws, mis suegros viven en la Florida ahora. Y mi hermana vive en Michigan. And notice I had a change at each time. Mi hermana vive en Michigan. Uh, los hermanos de mi esposo viven, viven, viven en viven. Wisconsin y Florida. Ok, bien. Uh, Ah, pa, 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 pa. Bien. Ah, dos preguntas. ¿Abres las ventanas en tu oficina? ¿Abres las ventanas en tu oficina? Yo no abro las ventanas. No abro las ventanas tampoco. Me either. No abro las ventanas porque necesito el aire acondicionado. Mi esposo está muy alérgico. Sufre ah. de alergias y no abrimos las ventanas nunca. Nunca. Uh. Uh. Nunca. Bien. Ok. Um, no tengo dos uh, preguntas. Ok. Um, that don't have... Oh, did it cut off? Yeah, I didn't okay. get them. Ok. Printed. It's almost bien. We're good. Okay, um, we did a little extra, so I'm going to leave the breakout room and we're going to have people come on back in about a minute time. So, okay. Okay, está bien?
We can't hear you. Perdón, okay. Estoy aquí. Es mejor, ¿no? Uh, I forget when I take myself out of break room, it puts me on mute. Okay. Uh, muy bien. Uh, okay. What I would like you to do, now that you know a little more and you've been getting a little more familiar with questions, I would like you to actually practice asking questions. You know, we practice a lot answering questions, but a lot of times when you travel, you need to ask a question. So this idea of using an interrogative and a verb and getting it in the right order is a thing. You know, interrogative, verb, and then who you're asking about, right? Whether it's to you or you're asking about uh, a place. Um, so I'm gonna give you a few tools and I'm gonna put a couple of things in the chat box because I want you to, I'm gonna send people back out to break rooms. And I want you to, um, if you haven't got something to just jot things down with, uh, make sure you grab a pencil or pen somewhere. Uh, while I'm explaining this, you'll have time to do that. When you're in the breakout rooms, you are gonna be able to see the chat box. So I'm gonna put uh, the items in the chat box that I want you to use to come up with questions. I'm gonna ask you with a partner to come up with cinco, five. Five questions, cinco preguntas. Uh, I want you to make up five questions and I've got to put my accent marks on here so that when I type that'll show up. Um, I want you to make up five questions in, it, they don't have to be in any specific order. I want you to use the uh, in, interrogative words, que, quien, and donde. I'm going to enter that in the chat box. Que, or quien, que, donde, who, what, why. I'm gonna give you an example for each, and I'm gonna remind you in your book, in case you need to look some verbs up, when we get into chapter five, so starting um, in la página, en la página 56, hasta 65, up to about, 65, 56 to 65. It has a list of verbs if you need some verbs, okay? I'm gonna give you one example for each of those. And I'm gonna build a question. Um, we'll come back and share some of your questions. You know, questions that you might typically want to ask of a friend or somebody if you're asking, you know, for information if you're traveling. So, okay, unos ejemplos, por ejemplo, quién. With the word quién, I could build something like, quién, quién vende tacos por aquí? Who sells tacos around here? Quien vende tacos por aquí? Okay. Um, I could make that plural if I wanted, just so you know, para que sepan. I could make it quienes, but then I'd have to have a plural verb. Quienes están con nosotros en el tour? Who's with us on the tour? Quienes están... Quienes están, they have to be a plural verb. Quienes están con nosotros, who's with us, see, ¿sí? en el tour. Um, que, un ejemplo, an example with que. Uh, que tienes en la mano, que tienes en la mano, what do you have in your hand, sí, exacto. Uh, donde, donde está, donde está, El correo. Where's the post office? Donde está el correo? Bien? Okay. I want you to come up with five questions using quién, qué, dónde with your partner. We'll come back and kind of share them and, and see what kind of questions you might have had. Um, and I'll just say however many you can come up with in five minutes. Cinco minutos. Okay? Five minutes. Uh, and if you don't come up with five, but you get, you should get at least three, that should work. 
And okay, yeah, we'll get this set up. Okay. On mute. Okay. Unas preguntas. Si quieres preguntarle a alguien, if you want to ask somebody, unas preguntas. Um, let's let's uh, come up with something for quién. Quién. Uh, quién. Uh, tienda. Vende la ropa. Okay. So for that, we won't use quien, we'll use que. Okay. Que. Que tienda es buena pregunta, Diane, sí. So que tiende vende la ropa? La ropa. La que, ropa. Que tienda, que tienda vende la ropa? What store sells clothing? And you will use it as la ropa. Que tienda vende la, uh, la ropa? Muy bien, okay. Otra pregunta. Uh, ¿Dónde está el bank, banco? ¿Dónde está el banco? Muy importante. Uh, if you want to know ATM, by the way, cajero automático. Cajero is uh, like a cashier. Cajero automático. Ok. ¿Dónde está el banco? Bien. Ok. Otra pregunta. Another one. Uh, ¿Qué restaurante mexicano uh, es bien o es, es...? Es bueno. Es bueno, es bueno. Ok. ¿Qué, qué restaurante mexicano bueno. es bueno? bueno? Which Mexican restaurant is good. Ok. Bien. Okay. Magnífico. Uh, dos más. Something with donde, ¿sí? Uh, do, donde está el banco? Uh, donde, donde está un, un autobus? Autobus. autobus? ¿Dónde autobus? está? Sí. Um, ah, let's do bus stop. A bus stop is a parada. Parada para es... del, del autobús. Exacto. Uh, para, para, ¿Dónde está la parada uh, del autobús? ¿Dónde está la parada del autobús? Magnífico. Ok. Está bien. Uh, ¿Hay cinco? ¿Did we do four or five? ¿Hay cinco? Uh oh, my phone's going off. Perdón. Ignore the phone. Um, What else did, did we did we have four or five in there, Diana? We got we've got four at this point. Quién es esto? Quién quién who who oh who ayud ayuda ayuda helps con la Maleta, maleta. Maleta, ¿quién ayuda con la maleta? Muy bien, ¿quién ayuda con la maleta? Who helps with, you know, baggage, luggage, suitcase. Muy bien, ok. Fantástico. Ok, hiciste bien, you did well. Um, we're gonna go back.
Muy bien. Ok. Uh, ¿Tienen preguntas? Do you guys have any questions or some examples you would like to share? I have an easy one. Okay. Yeah. Uh, uh, que día es hoy? Que día es hoy? Magnifico. Sí. Que día es hoy? Excelente. Um, we had, um, we, had, we were trying to come up with five for each of the, the uh, questions, but wow. say we had donde esta el restaurante. Yeah. Uh, and we had for K K hora vamos al aeropuerto. Ah, K hora vamos. What time we going? Bien. K tienda vende la ropa. K tienda vende la ropa. What what store sells clothing? Magnifico. ¿Qué más? I don't know if this is right, but quienes están a la fiesta? Quienes están en la fiesta? Who's at the party? Quienes están en la fiesta? Quienes están en la fiesta? Muy bien. Muy bien. Quienes están? Muy bien. Excellent. You got the están with quienes. Excelente. Muy bien. Hay otros? Uh, I have one. Okay. Uh, ¿Qué quieres a comprar? Ah, ¿qué quieres comprar? ¿Qué oh, quieres? no A. There's no, no A. A. Ah, okay. you got used to having ear with an A. Yeah. Querer does not use that little word A. There is no reason okay. for it. It just doesn't. <laughs> okay. But, excelente. Es, es buena pregunta. That's a good question. Uh, Algo más. ¿Dónde está la parada de autobús? ¿Dónde está la parada de autobús? Where's the bus stop? Para viajar, for traveling. That is really good. Okay. Um, ¿Qué tiempo salimos? Ah, a qué, a qué, okay, what time? Okay, two ways uh, you can ask that. ¿Cuándo? Oh, oh. Yeah. Cuando, or, when, right? Or, or a qué hora. hora. A qué hora. Okay. Okay. So instead of a qué tiempo, I, yes. I know it sounds, because tiempo does mean time in Spanish, but if you want to ask at what time, it's a qué right. hora. A qué hora. A qué hora. A qué hora va o sale bien. Excelente. Okay. Uh, hay más o no? More or no? El restaurante mexicano es bueno. Es bueno. Exacto. Muy bien. Ok. Bueno, I'm going to send everybody back. We're going to work, we're going to build some more questions you might ask. We're going to put in different kinds of interrogatives this time. Ok. Uh, esta vez. Uh, ¿Cómo? Uh, cuando and uh, cuanto or cuantos and I'm going to show you the difference between those two, okay? Uh, because there is a little bit of a nuanced difference between cuanto and cuantos. Okay, so como, how, okay? Um, Cuando, when, and cuánto. Cuánto uh, is how much. Cuánto es, cuánto es uh, un plato típico. Cuánto es un plato típico. Cuánto es, how much is a typical dish. O cuánto cuesta. Prefiero personalmente cuánto cuesta. I prefer cuánto cuesta. How much does it cost? Cuánto cuesta. Um, este libro, how much does this book cost? ¿Cuánto cuesta la tarjeta postal? How much does a postcard cost? ¿Cuánto cuesta? Bien. Uh, 
but there is a difference between quanto cuesta and something like this, um, using the plural quantos. Uh, quantos, um, oh, perdón, I need to change it a little bit sometimes. Quantas manzanas hay en la bolsa? Quantas manzanas hay? How many yeah. apples are there? And then it has mm -hmm. to become a quantas manzanas, because manzanas is feminine. Quantas manzanas hay en la bolsa? Uh, Cuántos hombres están en el cuarto? How many men are in the room? Cuántas personas hay en nuestro tour? Bien? Yeah? Okay, so come as close as you can to making up some, you know, four questions. We'll send you back out into rooms. I'll get back in to join. Y aquí vamos. Breakout rooms. Okay, muy bien. Tienes ideas, uh, Diana? You have some ideas with the or como and cuando and como está la hija? Como está la hija? Como está tu hija? How is your daughter? So be su hija? Su hija? Su hija. Formal your or tu, tu, tu hija? hija? Ah, si. Sí. Como está tu hija? Mi hija está bien. My, my daughter is fine. <laughs> Mi hija termina su pintura para su clase. Hoy. She's finishing her painting. Final exam. Painting. Well, algo muy grande. Es enorme. It's huge. Oh. Okay. <laughs> como está, como está, es perfecto. That's perfect. Uh, if we wanted to combine it, by the way, un ejemplo, algo distinto, something different. Um, como esta, we're very used to, and it's fine to use that. Um, como, uh, algo un poco distinto, con otro verbo. Como, como uh, cocinas este plato? How do you cook this dish? Como cocinas este plato? You know, if you wanted to know what ingredients they have in it or how long they cook it or lo que sea. Okay, bien. Cuando, cuando, cuando. Cuando, cuando. Cuando está la fiesta? Cuando, eh. Cuando, okay. ah, there will have to be an S because it's an event. This oh. is a little kind of a picky rule with Spanish. It's an, an, an event like a, a, a party, a meeting, a conference. Cuando es la fiesta? Cuando es, because es is used to mean takes place. Cuando es la fiesta? Cuando es la fiesta? Muy bien. And then, cuánto cuesto? La ropa, cuando cuesta... ¿Cuánto, cuánto cuesta la ropa? ¿Cuánto cuesta uh, el... ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta el postre? How much does a dessert cost? El, post, el postre, postre. ¿Cuánto cuesta una botella de vino? How much does a bottle of wine cost? <laughs> Ooh. El botella de vino, de vino. De vino, una botella de vino. Oh, that's, oh, botella de vino. <laughs> <laughs> ¿Cuánto cuesta una botella de vino? Ooh. De vino. ¿Cuánto cuesta una cerveza? ¿Cuánto cuesta una cerveza? Perfecto, sí. Uh, ¿Cuántos, uh, cuántos ¿Cuántas habitaciones hay en este hotel? ¿Cuántas habitaciones? Rooms? How many rooms in a hotel? ¿Cuántas habitaciones okay. hay en el hotel? Bien. 
difference between habitación and dormitorio? Is dormitorio strictly sí, bedroom? Un, sí, dormitorio es más como en una casa. Ah. Um, habitación en un, en un hotel. They almost always use one of two words with hotel, hotel. Uh, habitación or cuarto. Cuarto, just room, is also used with hotel. Uh, dormitorio generalmente en una residencia. Usually that's more of a residence kind of thing. There are a lot of different words for bedroom in Spanish, oddly enough, and it can really vary from one region to another. Some places even use pieza um, or alcoba. So there are like five or six rooms and it's kind of according to regional preference. But habitación is always safe. Cuarto is always pretty safe too. Okay. So cuánto es habitación? The verb is... Oh, we use just I are there. Oh. I doesn't need to change form ever. Oh. Cuántas habitaciones hay? How many are there? Ah. And I can't use S. It's got to be are there because if you ask how many are there, yeah, I is the only verb you can use for that. Okay. Bien? Bien. Okay. We'll go back. I can't hear you. I need to click my button to get my, my mute button, my unmute button to come back up. Okay. Tienen preguntas? Do you have any questions? Uh, los ejemplos, some examples you want to share? Um, I can share one. Okay. Gracias, Mary. Um, ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Bien, plural. We need plural, your kids. Mm -hmm. Excelente. ¿Cómo están tus hijos? Ok. Otro ejemplo. Um, I have one. ¿Cuántas chaquetas necesito? ¿Cuántas na ah, ¿Cuántas chaquetas necesito? Do I need? ¿Cuántas chaquetas necesito? Bien, me gusta. And you got your cuantas and chaquetas, right. Okay, <laughs> excelente. <laughs> okay. Algo más, something more. Oop, oop, you need to unmute yourself. ¿Cuánto cuesta la cerveza? ¿Cu ¿Cuánto cuesta la cerveza? Ya, ya, ya. sí. Fantástico. Ok, Cynthia, ¿tienes algo? Um, ¿Cuándo quieres tomar el almuerzo? Oh, ¿cuándo uh, tomas el almuerzo? When do you have breakfast? Sí. ¿Cuándo tomas uh, el almuerzo? Bien, bien. Fantástico. ¿Cuándo tomas? Es great. ¿Cuándo com comes o cuándo tomas? Perfecto. Uh, ¿Cómo bajamos a la playa? ¿Cómo bajamos a la playa? How do we go down to the beach? Or ¿cómo vamos? How do we go? Or ah, ¿cómo, cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Okay, so you can see there are a lot of times you can work different verbs in. ¿Cómo llegamos? Uh, ¿Cómo llegamos al, a la playa? Okay. Fantástico. Bien. 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 Ok. Um, vamos a ver. Let's uh, take a look at um, something I'd like you to try in the book for next week. 
está en la página 62. Y es, es corto, es short. 62. Ejercicio 5.2. Did we do this one yet? Or correct me if I'm wrong. Which page? Uh, 62. 62. Mm -hmm. Did we do this exercise or not? Because if we did, I will come up with some new ones. I don't think so. Okay. Mm -hmm. Yeah. And these are really designed to be done out loud. But I'd like you to ponder these six for us to start off with next week. It's kind of just a review, a wrap up. Okay. Um, Canta usted en la ducha? Do you sing in the shower? La ducha is the shower, the place. Okay. Uh, ¿A qué hora escucha usted la música? When do you listen to music? ¿Viajas tú mucho? Do you travel a lot? ¿Quiénes estudian más los muchachos o las muchachas? Who studies more? And they're asking that like as a gender-based question. ¿Quién cocina bien en la familia de usted? Um, uh, who cooks well in your family? La familia de usted, your family. I would prefer to phrase that as su familia, your family, but I think that's because in the book here they had not chosen the um, uh, those uh, possessive pronouns yet. Uh, si estás en un baile, if you're at a part, uh, a dance, perdón, a baile, a dance. Si estás en un baile, bailas mucho. Do you dance a lot if you're at a dance? Okay, está bien? Está bien. Okay, magnifico. Um, we're gonna do um, a little listening uh, exercise next. Um, you may not get all of this, but I would like uh, a feel for how much you thought you could get. You're gonna hear some interrogatives thrown in. You're gonna hear some verbs you don't know, that's okay. I wanna know how much of the gist of the story you can get from them speaking to each other. And it's always good to listen to different speakers at different rates uh, of speech. Uh, I'm gonna kinda of check as we go along. I may change the, I may slow it down if I perceive that I feel they're going a little fast for you. So don't feel that like you have to understand every word they're saying, because in a listening comprehension drill, you probably won't understand every word they're saying. But the idea is, can you get the gist of the conversation, the majority, at least 60% or 70% of what they're talking about? Okay, está bien? Uh, we'll get this pulled up. I'm going to see. I think I'm going to leave the closed captions on in Spanish to help you out with that a little bit. Uh, I'm going to see. I am going to slow it down just a bit, a touch. I think that's going to help. Okay, we're going to get this up on screen for you. Bienvenidos al video de hoy. Hoy estoy aquí con... Con Miguel. Yo soy el hermano de Andrea. Ajá, Hola. él es mi hermanito. Yo soy la mayor y él va después de mí. Y hoy yo voy a estar entrevistándolo a él y al final ustedes van a contestar preguntas. Voy a hacer las preguntas que ustedes le pueden hacer a una persona como para entablar una conversación, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ver cuáles son esas preguntas básicas. ¿Tú de dónde eres? Bueno, yo soy eh, de Santander. Nací en un pueblo que se llama Suaita, uh -huh. eh, pero actualmente pues vivo en Bucaramanga y casi toda mi vida he vivido en Bucaramanga. ¿Y Bucaramanga en qué parte del país queda? 
queda al oriente. Al oriente del país. Ok, ¿y cuántos años tienes tú? Bueno, yo tengo 21 años. ¡21! <ríe> Está muy jovencito. Es solo dos años menor que yo. ¿Y qué haces actualmente? ¿Estudias o trabajas? Pues actualmente estudio y trabajo a veces. A veces. Sí. ¿Dónde estudias? Bueno, yo estudio en la Universidad Industrial de Santander, uh -huh. UIS, son las siglas. Eh, es la universidad más grande de acá de Bucaramanga, de Santander, y es una de las mejores del país. ¿Y qué estudias en la universidad? ¿Qué carrera estudias? Estoy estudiando Ingeniería Civil. Ok. Ingeniería Civil, ¿por qué escogiste esa carrera? Pues, la verdad, siempre me gustaron, me gustaron las estructuras. Ok. Digamos, la parte interna de, de las edificaciones y así. Y pues quise meterme en esto, además que se me da como... La parte del diseño se me da muy fácil, entonces... ¿Te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta como diseñar cosas? Sí. ¿Y en qué semestre estás? Entro a sexto semestre. A sexto semestre, ok. ¿Y cuántos semestres son, tiene? Son diez. ¿Diez semestres? Diez semestres, sí. O sea que, ¿cuándo vas a graduarte? Digamos, en, en 2020. En el 2020, o sea, sí. ya en dos años. dos años. ¿Y cuándo empezaste la carrera? ¿En qué año? En el 2015. Ah, ok. Ya hace tres años ya. Sí. Tres años... Sí. Un poquito menos. Un poquito menos de tres años. Bueno, y cuando termines la carrera, ¿en qué te gustaría trabajar? Pues, primero me gustaría, o sea, en, entrar con una empresa, con una constructora. Ok. Trabajar con ingenieros para adquirir experiencia. Uh -huh. Y a largo plazo me gustaría tener mi propia constructora. ¿Qué es una constructora? Pues es una empresa, así se le llaman a las empresas que construyen, constructoras. Eh, que, que construyen se encargan, edificios, sí, casas. De hacer casas, edificios, puentes, o sea, depende en lo que esté especializada la persona. Ok, ¿y a ti te gustaría trabajar aquí en tu ciudad, en este mismo país, o has pensado salir pues, a otro país? Ir a otro país es bueno para estudiar y aprender más, uh -huh. pero me gustaría trabajar acá en, en mi país en y Colombia. en mi ciudad. Es como tu plan, quedarte, sí, quedarte en esta ciudad, es quedarte que aquí. me gusta mucho. Ok, vale, pero tú dijiste que en este momento trabajas a veces, ¿en qué trabajas? Pues mi papá tiene una empresa, él fabrica banderas uh -huh. para los colegios y las entidades públicas. Ok. Entonces yo le ayudo en cosas de diseños o en cosas de mmm, materiales, ir a comprar okay. o armar cosas que necesitamos, así. Hoy estamos aquí con mi hermano Miguel, que tiene la misma cara que yo, pero sin pelo. Entonces yo, empecemos. Entonces yo, bueno Miguel, cuéntenos, ¿usted Uno, dónde nació? Dos, tres, cuatro. No Miguel, sí. tonto. 
Miguel, ¿usted no, dónde nació? Manera. I was born. I was born. <risa> Póngase serio. Lo vamos a mostrar a todos esto. Yo al nací. final. Ah, ok. No, Miguel, eso fue muy raro. Solo digamos sí. en el 2015. Y es una. Ok. No sé qué más preguntar. Bueno, ahora después de ver la entrevista y nuestros errores, vamos para las preguntas. Número 1. ¿En qué parte del país queda la ciudad en donde vive Miguel? A. Queda al norte. B. Queda al oriente. C. Queda al occidente. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Recuerdas? Está fácil. La respuesta es B. Queda al oriente. Número 2. ¿Cuántos años tiene Miguel? A. 22. B. 23. C. 21. ¿Recuerdas cuál es la respuesta? La respuesta es la C. 21. Número 3. ¿Qué carrera estudia Miguel? A. Ingeniería Industrial. B. Ingeniería Química. C. Ingeniería Civil. Y la respuesta es la... C. Ingeniería Civil. Número 4. ¿Por qué Miguel está estudiando esta carrera? A. Porque le gustan las edificaciones. B. Porque le gustan las estructuras y es bueno en el dibujo. C. Porque le gusta diseñar y dibujar. ¿Cuál es la respuesta? Esta está fácil. Es muy fácil. La respuesta es la B. Porque le gustan las estructuras y es bueno en el dibujo. Número 5. ¿Cuántos semestres tiene la carrera? A. 10. B. 8. C. 12. Y la respuesta está muy fácil. La respuesta es la A, 10. Número 6. ¿Hace cuánto tiempo empezó Miguel la carrera? A, hace tres años. B. Hace un poquito menos de tres años. C. Hace dos años. ¿Cuál era la respuesta? ¿Recuerdan cuál es la respuesta? Es muy fácil. La respuesta es la B. Hace un poquito menos de tres años. Y la última, número 7. ¿En dónde le gustaría trabajar a Miguel después de graduarse? A. En otro país. B. En su ciudad. C. En alguna parte de su país. Y 
la respuesta es la B en su ciudad. Esas fueron las siete preguntas. ¿Cuántas obtuviste correctas? Déjame tu comentario diciendo cuántas preguntas contestaste bien. And remember that you can download a PDF with all of these questions in the description of the video below. Y ya sabes, si te gusta... Ok. Bien. Bueno, ok. Um, a couple things I want to point out. You did not, you practiced with te gusta, do you like, but did you notice that they used uh, te gustaría, would you like? <laughs> it looked a little bit different than what you guys practiced for, um, you know, with using te gusta, te gustan, do you like? And that gustaría, um, you could probably guess that they were talking about liking. The gustaría changes it to would like. Instead of do you like, would you like. Te gustaría. Que te gustaría. What would you like? So she was putting him in a hypothetical situation by changing that verb around a little bit. So even though you don't know, uh, you, you do know gustan, gustan, and you've never heard gustaría, you can get the idea it's talking about that action of liking in some way. Using gustaría just changes it to a different tense to talk about a hypothetical situation. ¿Dónde te gustaría trabajar? Where would you like to work? You're not working now, but if you were, okay? She also used a different verb. Did you notice that verb queda, Q-U-E-D-A? She used the verb queda, donde queda, donde queda, where, uh, queda is a verb um, that can substitute for esta. It can substitute to talk about location. So, Queda was just a, a little different, a synonym, if you would, for esta. Donde queda la universidad? And notice they talked about directions. Norte means north, right? And then she used oriente. Got an idea of what she means for that? What a translation would be for oriente? We have a word orient. East, 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 right. Oriente is sometimes used instead of este. Este mm. means east, but oriente also means east. And then occidente is west, okay? Mm. Uh -huh. So a lot of times you hear some, you know, synonyms mm. or alternate words thrown out there. And uh, that certainly happened. The, the gustaría, which you kind of could guess it came from gustar, right? Yeah. Uh, the queda and the oriente and ingeniería, ingeniería is engineering. So she was talking in those questions about different types of engineering, ingeniería. And that's why I wanted to leave the uh, subtitles up so you could see some of that spelled out. Sometimes, maybe not when you hear it, but when you see it in subtitles, it uh, can make it a little bit easier to follow along. Okay. ¿Está bien? Did you feel like you could get at least 50 or 60% of what you heard? Yeah. yeah? See? Mm -hmm. That's about right. That's about right. And um, it's okay not to understand every single word, but to be, uh, you know, typically as somebody who's going into a conversation with a native speaker, it is very, very common for you to only understand about 60 or 70 percent. That doesn't mean you're deficient. That means that, you know, little by little, poco a poco, your, your listening needs to catch up a little bit. But, uh, you know, if you're understanding at least that much, that means you can fill in some of those blanks. It's kind of like Swiss cheese. There are some holes in there. But, you know, some of it you can pick up from context or guess from context. Or you may need to ask, but you'll 
be able by uh, being able to ask questions to fill in those holes in the Swiss cheese to ask somebody to go back and to explain something a little bit uh, more or in more detail or to ask no entiendo la palabra queda I don't understand the word queda so you know if you don't understand that word queda you can stop somebody ¿Qué quiere decir queda? What does queda mean? Um, you know, those are our tools in the toolbox that uh, you can use. So, por ejemplo, uh, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir is a way you can ask what does something mean? ¿Qué quiere decir? And literally that means what does it want to say? But they don't have a, a one word translation for means, like what does newspaper mean? So they have to ask it as que quiere decir. Quiere decir is their translation for means. Que quiere decir? Que quiere decir queda? What does queda mean? Que quiere decir ingeniería? What does ingeniería mean? So that would be the, the, the phrase, the string of words you would use to ask, what does something mean? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Está bien? Okay, magnífico. Um, I did want to ask if the, there is a particular well, maybe I should give you a choice. I wanted to know if there was a particular topic you want to branch out to, and you can email that to me or tell me now. Um, I know we probably could do with a little lesson um, regarding these possessive pronouns, which is not super hard to do. You know, how to say his, her, my, yours, our. Does that sound like a good idea mm -hmm. for next session? Because they're really teeny tiny words, but you know, if if you want to ask, you, you know, what are your best dishes in this restaurant? You kind of want to know your. <laughs> um, and uh, it's an easy lesson to do. It's not too mentally really super hard. Um, another topic um, I thought we might explore is starting into some irregular verbs like um, what they call the go verbs. Uh, the verbs that are regular only for yo but not for anything else like salir goes into salgo. Uh, salir to leave which is a really common verb to use. You know what time are we leaving? What time do I have to leave? And you would think from salir, the yo form is going to be salo, but it isn't. It's salgo. <laughs> so that's another potential topic. Does that sound like a good topic? Mm -hmm. Okay. Because there's a really, um, a very manageable number of verbs. It's not like this bloated, huge number of verbs. But there are a lot that are regular just for yo. And yep, that gets you back into some of the other regular forms of that verb as well. And that would be a, a great thing for us to start to tackle next if you feel, if you guys feel up to it. Does that sound like a good idea? Mm -hmm. Game plan C, bien. Okay, magnifico. I'm gonna see if that's in the next group. I don't think it's the next group. I'll have to send out an email where those irregulars are. I need to look that up. So I think there's some sort of a chart in the book, but that is a good topic to cover next. And I think it's going to wind up being a group of maybe um, six verbs or so, más o menos. 56. 50, 56. 56. 56. Is it that soon? Page 70. Oh, 70. Gracias. 70. Vamos a ver. Ah, but these irregular verbs, 70, 70 gets into a bigger category. Oh, but some of them are in there. Some of them are in there. 72, 72, and 72. 
that's a, an excellent, ooh, well, ooh, you know what? I'm gonna have to take some of these out. I'm gonna have to take some of these out piecemeal. I'm gonna tell you, because as it's presented in the book, um, she's got some good ones in there, but they're also mixed in with a very complex and long list, list of irregulars. So we're gonna pull out some of the easier ones that are irregular only for Joe, only for Joe. And I will have actually a good presentation to have for you guys next week on that. Excelente. Okay. Bien? Bien. Vamos. Okay. Está bien. Uh, vamos a terminar uh, la sesión para, para hoy. Pero uh, nos vemos la semana que viene. Sí? Bien? Okay. Nos vemos mm -hmm. el lunes. See you on Monday. Okay, gracias. Bye. Gracias. 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 Hasta luego.